তুই বেশি ফাস্ট হয়ে গেছিস আমাকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে না গাড়িতে ওঠো कथा <laughs> सबाते जन्म थे समय Thank you. Thank you. 
द्रुत चले जावा तारपर तुम्हार खबर बोलो क्या मन आच्छा तुम्ही आमी ऐ तो आगेर मोती no change हम्म शुद्ध केटा पे एक तो change हुए थे आर की चुला right है प्रोग्रेटिव नियम है ये डायलॉग गुला अखुनो बोलो नहीं तुम्ही हम्म आमी किसी बोले ना तुम्ही मने बोले ऐसा ढाका और हस्बैंड के लिए एक दिन रेस्टोरेंट पे ऐसे चिलो, तो खून देखा होलो, कथा कथा तुम्हार कथा उठलो, बोल लो तुम्हें अमेरिका तय आचो। ओके, आर किसी बोल नहीं? ना, ना तो की? तक बोलता। क्या नो? जान ले प्रॉब्लम? उन्नेर बापर ऐतो क्यूरिसिटी भालो ना। सॉरी। ता कोई तो बात से तुम्हारे काम माँ बोलो टाके? खबर गो सब नष्ट सरि आना के दिले तुम्ही खुशी होवे हम्म आमी सॉरी तुमाके खुशी करते पारछी ना खुशी खुशी शब्दটার মানে জানো কি কেন তুমি জানো না 
না অনেকদিন ফিল করি না তাই ভুলে গেছি কি কি আর করার আমেরিকাতে থাকলে অনেক কিছু ভুলে যেতে হয় আর বাংলাদেশের সবাই মনে সবকিছু মনে রাখে তাই না কি জানি এত সিরিয়াসলি আমি কিছু ভাবতে পারি না তো সিরিয়াসলি না ভাবাটাও তো একটা সিরিয়াস কাজ তাই না প্লিজ সিরিয়াস শব্দটাকে একটু মাফ করা যায় আজকে কিছু মাফ করে দিলাম কেন <laughs> 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 চেষ্টা করছি যে প্রশ্নের উত্তর না দিলে কতটা অস্থির লাগে আমি মোটেও অস্থির হচ্ছি না তাও জানি তোমার আসলে কোনো কিছুতেই কোনো কিছু যায় আসে না তুমি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছ আরে আজো তোমার সাথে কি ফানো করা যাবে না এটা ফান না তুমি শিওর আমিও শিওর যেটা আমার ফান ও তোমাকে একটা কথা বলতেই ভুলে গেছি আজ একটা স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছে আমরা প্রথম কোন গাড়িতে একসঙ্গে চড়েছি ড্রিঙ্ক করে 
এতে এত অবাক হবার কি আছে তুমি তো বললে এটা স্মার্টনেস নিজের স্মার্টনেস ধরে রাখতে তো একটু একটু খেতেই হয় প্রতিদিন ড্রিংক করতে তোমার লজ্জা লাগে না না সপ্তাহে তিন চার দিন আমার কথা বাদ দাও তো তোমার বোধ অভ্যাসটা কি বলো তো আমার বোধ অভ্যাস শুনবে বই পড়া হুম তোমরা আমেরিকানরা কি বোধ অভ্যাসগুলোকে ভালো অভ্যাস আর ভালো অভ্যাসগুলোকে বোধ অভ্যাস বলো নাকি ওরা না আমি বলি কেন না কিছু কিছু লেখা আছে যেগুলো পড়লে অনেক সিরিয়াস হয়ে যায় আবার না পড়লে মনে হয় যে অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে একটা বই পড়েছিলাম যে যারা নাকি জীবনটাকে উপভোগ করতে পারে না তারা নাকি বেশ করে নিজের ব্যর্থতাকে ঢাকা চেষ্টা করে কিন্তু কাজ শরীরকে ক্লান্ত করতে পারে মন কেন আর মন মন বারবার ব্যর্থতার কথা মনে করিয়ে দেয় তাই ব্যর্থতাকে ইগনোর করার কোনো উপায় নেই যাদের এত সময় আছে তারা এসব নিয়ে ভাবতে পারে আমার এত সময় নেই আমি তোমার কথা যত শুনছি আমি তত অবাক হচ্ছি অনেকদিন পর বাংলাদেশে এসেছো তো এখানকার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে তোমার আইডিয়া নেই মেবি আরে বাবা এখানে তো দেখছি বসার ব্যবস্থা আছে কেন কোনো প্রবলেম না প্রবলেম নেই মেঘনাজিতে বৃষ্টি তোমার এই সব কথা আমেরিকায় কেউ শোনে মানে ডলার দিয়ে কারো মন ভরে না কথা দেখি করে বলবে তুমি কি সোজা সোজি কথা বলতে পারো না শিখেছিলে বিয়ে করেছো এটাও জানা দরকার মোটেও না না কেন এখনো বিয়ের বয়স হয়নি তাই না তাও হয়েছে কিন্তু কেউ আমার উপর নির্ভর করতে পারে না যে আজ তোমার বলার পালা সো তুমি বলো আমি শুনি আমি এবার কি বললাম মুখে কিছু বলনি বাট আকার ইঙ্গিতে তো কোনো কিছু বলতে বাকি রাখছো না আচ্ছা তুমি ওই নিয়তির লেখা কথাটা বিশ্বাস করো হ্যাঁ করি তাই তো সব কিছু মেনে নিয়েছে কিন্তু আমেরিকানরা করে না মানুষ কর্মের ফলে বিশ্বাস করে নিয়তি না ওখানে কাজের মাধ্যমে ভাগ্যের পরিবর্তন হয় অলসতায় না কিন্তু স্রোতের কাজ কিন্তু শুধু বয়ে চলা আর মানুষের কাজ গন্তব্যে পাড়ি দেওয়া আমি আমার গন্তব্যে আছি আমি বেশ কিছুদিন আগে তোমাকে ফেসবুকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলাম তুমি তো অ্যাকসেপ্ট করোনি বরং ব্লক করে দিয়েছ কারণটা জানতে পারি ব্লক করাটাই কি স্বাভাবিক না না হ্যাঁ কারণ তোমার আর আমার মধ্যে যে রিলেশন ছিল তাতে ব্লক করাটাই স্বাভাবিক কেন তোমার হাজব্যান্ড জানবে বলে হ্যাঁ যে আমি না চার বছর আগের কথা বলছি না চার মাস আগের কথা বলছি তুমি জানতে না জানলাম আজ আচ্ছা আমার একটু তারা আছে আজ উঠে চলো পালাতে যাচ্ছ না আমি সত্যি বিসি আমি মাত্র পাঁচ দিনের জন্য এখানে এসছি 
আমি আমার একটা কাজিনের পিক দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম তারপর যখনই তোমার ঠিকানা পেলাম সে মুহূর্তে চলে আসলাম অথচ গত পাঁচ বছরে আমার ফ্যামিলি থেকে অনেকবার আসতে বলেছিল আমি আসিনি কারণ আসতে ইচ্ছে করেনি কিন্তু যেই মুহূর্তে আমি তোমার ঠিকানা জানলাম তখন ভীষণ আসতে ইচ্ছে করলো তোমাকে কাজ থেকে একবার শুধু একবার খুব দেখতে ইচ্ছে করলো আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে কি খুব ভালো আছো তুমি দেখো তোমার আজকের অবস্থান আর সেদিনের অবস্থান এক ছিল না আর সেদিন ফিরিয়ে না দিলে তোমার এত ভালো পজিশন হতো না এখানে দাঁড়িয়ে এত উঁচু গলায় কথাও বলতে পারতে না আমি কি কখনো তোমাকে বলেছিলাম যে আমার ভালো পজিশন দরকার যাতে অনেক দিন পর যখন তোমার সঙ্গে দেখাবে যে আমি উঁচু করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারি বলেছিলাম তুমি কেন বোঝার চেষ্টা করছো না আমি মফসল শহরের সাধারণ একটা মেয়ে আমি চাইলেও অনেক কিছু করতে পারতাম না সেটাই ভালো বলেছ সামাজিক দায়বদ্ধতা পারিবারিক মর্যাদা আর ডিগ্রি পাশ করা একটা ছেলের হাত ধরে হঠাৎ করে পালিয়ে যাওয়া আমি প্লিজ আমাকে আমার মতো থাকতে দাও প্লিজ ও তুমি মাত্র এক ঘন্টা সহ্য করতে পারছ না আর আমি গত পাঁচ বছর ধরে এটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মানুষ পারে না তুমিও পারবে নিজের যন্ত্রণাগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দাও দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে জিসা এটা না কোনো খাবার না যে টেস্টি হয়নি দেখে ফেলে দিলাম ইটস লাভ এটা ফেলে দেওয়ার কোনো উপায় নেই আচ্ছা তুমি কি এসব ফালতু কথা বলতে আমাকে বাইরে নিয়ে এসেছো আমার কথাগুলো তোমার কাছে ফালতু মনে হচ্ছে অতীত নিয়ে কথা বলাটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে হ্যালো হ্যাঁ তুমি কোথায় কেন কি হয়েছে ওকে আমি আমি আসছি হ্যাঁ আবির এখন আমাকে উঠতে হবে আসি তাহলে আসলে পাঁচ দিনের জন্য এসছিলাম শেষ হয়ে আসছে দিন কালকে যাচ্ছি মাদারীপুর পরশু দিন ঢাকায় ফিরব তার পরের দিন চলে যাব আর কতদিন থেকে গেলেই পারতে আসলে সবকিছু অগোছল অবস্থায় রেখে এসছি তো তাই চাইলেও থাকতে পারছি না তোমার ফোন নাম্বারটা দেওয়া যাবে কি লাভ যে যন্ত্রণাগুলো পুষে রেখেছ সেগুলো আরো বাড়বে ভুল বললে ওই যন্ত্রণাগুলো আছে দেখেই বেঁচে আছে তাহলে জীবনের প্রতি কোনো মায়ই থাকতো না অনেক অসাধ্যকে সাধ্যের মধ্যে আনতে পারতাম না পাঁচ বছর আগের আমি আজকের আমি হতে পারতাম না আসলে আসলে সৃষ্টিকর্তা যা করেন না ভালোর জন্য করেন প্রত্যেকটা ডিসঅ্যাডভান্টেজের পিছনে একটা অ্যাডভান্টেজ লুকিয়ে থাকে সেটা সবাই দেখতে পায় না আমি দেখতে পেয়েছি তাই ফোন নাম্বার দিলেও কোনো প্রবলেম নেই সারাটা জীবন তোমার কথার কাছে হেরে গেলাম দাও ফোনটা দাও থ্যাংক ইউ অ্যাটলিস্ট এখন আর কাজে অফিসে যেতে বলবো
যাই আমরা না আমি যাব না কেন চলো না আমার তো সাইটে চলে যেতে পারবো এখান থেকে আছে না চলো যাই যাব না কবে আচ্ছা পারবি ভুলে যেতে সময় লাগে আর মেয়েদের হচ্ছে ঠিক উল্টো ভালোবাসতে অনেক দিন লাগে ভুলতে টাইম লাগে না স্মৃতি কেমন আছে ভালো কিন্তু তুমি ওর নাম জানলে কি করে জানি তো অনেক কিছুই জানি যেমন জানি যে তোমার মেয়ের বয়স এখন ছয় ওই হচ্ছে তোমার একমাত্র পিছু টান আসলে আমি যতদূর জানি যে তোমার বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর কিন্তু মেয়ের বয়স ছয় হলো কি করে শহরটা অনেক ছোট জানো সেদিন তুমি ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলে তখন খুব কিউরিয়াসিটিটা বেড়ে গেল আমি তোমার পিছু নিলাম কেন যে খামাকে মিথ্যা কথাগুলো বলো ওই কথাগুলো ওদের না বললে হয়তো 
তুমি নতুন করে অনেক কিছু ভাবতে শুরু করতে ও আচ্ছা আর তুমি কতগুলো বলেছো দেখে আমার ভাবা ভাবি বন্ধ হয়ে যাবে মেয়ের মা হচ্ছে বলে ওই ভালোবাসার নামক শব্দটা কি শব্দই থেকে যাবে এসব বাদ দাও তো জি স্যার আমি তোমাকে আমি তোমাকে লাস্ট বারের মতো রিকোয়েস্ট করছি গত পাঁচটা বছর পাঁচটা বছর আমি একটা যন্ত্রণা বয়ে বাড়াচ্ছি অন্তত আজকে আমাকে একটু বলতে দাও অ্যাটলিস্ট বলে একটু হালকা হয়ে আমি প্লিজ ওকে বলো আমি তোমাকে অনেক বলে যেতে চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি আমি ভেবেছিলাম যে শুধু একবার জাস্ট একবার দেখা করে চলে যাব সেটাও পারিনি কারণ আমি যখন একটু একটু করে সমস্ত কিছু জানতে শুরু করলাম আমার কাছে মনে হলো যে নিয়মিত লেখাটা বদলে গেছে ওটাকে নতুন করে লেখা হয়েছে তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি পাঁচ বছর আগে যা করতে পারিনি সেটা এখন করতে চাই আবির তুমি কি বলছো তা বুঝতে পারছ না বুঝতে পারছো না বুঝতে পারলে এ ধরনের কথা তুমি বলতে না কেন এখন কি ওই সামাজিক দায়বদ্ধতা পারিবারিক মান সম্মান আর ওই বেকার ছেলেটি আছে না এখন আছে পিছুটান দায়িত্ব আর অপরাধ বোধ ওকে ফাইন আমি আমি না হয় পিছু টানার দায়িত্বটা বুঝলাম কিন্তু অপরাধ বোধটা কি কারণ তোমার খারাপ সময় আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি অন্য আরেকজনকে বিয়ে করে সংসার করেছি এটাই আমার অপরাধ বোধ যেসব অতীতে কি হয়েছে না হয়েছে সেটা ফ্যাক্ট না মানুষ সবসময় বর্তমানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে আমরা চলো সবকিছু পেছনে ফেলে আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি অপরাধ তো তোমার ছিল না আমার ছিল আর আমি একটা বিবাহিত মেয়ে তো কি প্রবলেম আমি তো সবকিছু জেনেই তোমাকে প্রপোজ করছি দেখো ব্যাপারটা যত ইজি তোমার কাছে মনে হচ্ছে তত ইজি না কেন ইজি না তোমার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি স্মৃতি তোমার যখন বিয়ে হয়ে যাচ্ছিল আমি তখন আমার ফ্যামিলিকে বলেছিলাম তারা সবাই চুপ করেছিল তারপর এক বছর পর যখন তোমার হাজব্যান্ড চলে যায় তুমি গত চার বছর ধরে একা একা আছো তোমার ফ্যামিলি কি তাই চায় আর স্মৃতি স্মৃতি একটা শিশু ও তোমার সাথে থাকবে এখানে প্রবলেম কোথায় আমি তোমাকে আবির বোঝাতে পারছি না তো তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ সেটা ক্লিয়ার করে বলো মানে পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে আমার মতো একটা বিবাহিত মেয়েকে কেন তোমার বিয়ে করতে হবে কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি তাই কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না অন্য যে কোনো ছেলেকে আমি বিয়ে করতে পারবো এক্সেপ্ট ইউ কেন কারণ আমি তোমার সাথে প্রতারণা করেছি আর অপরাধ বোধে দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না জি আমি কি তোমাকে কখনো বলেছি যে তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছো আজ বলছো না কিন্তু দুদিন পর ঠিকই বলবে এটাই বাস্তবতা কারণ স্মৃতিকে তুমি যতবার দেখবে ততবারই তুমি ফিরে যাবে আমার অতীতে স্মৃতির বাবা আমার হাজব্যান্ড ছিল স্মৃতিকে দেখার পর আমি নিজেই এটা অনেকবার ফিল করেছি এ সংসারে আমার আগে স্মৃতির মা ছিল আমি সেকেন্ড পার্সন এই বাস্তবতার মুখোমুখি আমি হয়েছি তাই আমি জানি তুমি হওনি তাই তুমি জানো না আর সে কারণেই আমি তোমাকে ফেসবুকে ব্লক করে দিয়েছিলাম আমি চাইলেই হয়তো তোমাকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু কখনো সুখী হব না আমরা এসব তোমার কাল্পনিক চিন্তা ছাড়ার কিচ্ছু না চিন্তাটা মোটেই কাল্পনিক না তুমি তো বিয়ে করনি তাই সংসার সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই আমি সংসার করেছি 
সো আমি জানি কি কি প্রবলেম হয় আমি কেমন তুমি জানো না আবির তুমি কেমন সেটা ফ্যাক্ট না সিচুয়েশন মানুষকে চেঞ্জ করে দেয় অনেক দেখেছি তাই আর দেখতে ইচ্ছে করে না বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলাম না তখন নিজের বাবাই যে কতটা দূর ব্যবহার করেছিল তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না যখন মানুষের এক্সপেকটেশন ফুলফিল হয় না তখন সে নিজের পরিচয়টাই ভুলে যায় দিশা আমি না তোমাকে ভালোবাসি আমি তোমাকে পাওয়ার জন্য যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত সেদিন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল আমি সেদিন তোমাকে কিচ্ছু বলতে পারিনি কারণ ছিল আমার অক্ষমতা কিন্তু এখন যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আমি কোনো এক্সকিউজ খুঁজে পাবো না আমার এক্সপেকটেশন শুধু তোমাকে পাশে পাওয়া আর কিচ্ছু না দেখো এটা আমার দ্বারা সম্ভব না আমি সিরিয়াস তুমি যতই বোঝানোর চেষ্টা করো কোনো লাভ হবে না তুমি কি আমাকে একটুও ভালোবাসো না সময়ের সাথে সাথে অধিকারগুলো একদিন হারিয়ে যায় সাথে ভালোবাসাও হারিয়ে যায় এক্সকিউজ মি আমার এখন একটু উঠতে হবে ওকে শিওর কিন্তু তুমি না কারোর সঙ্গে আমার কম্পেয়ার করতে পারো না বিকজ ইউ আর মাই ফার্স্ট লাভ আর জানো তো মানুষ সহজে কাউকে পেলে সেই পাওয়ার মর্যাদা বোঝে না আর অনেক কষ্ট বিনিময় যখন পায় তখন তাকে জীবন দেখ রাখার চেষ্টা করে আর আমি তোমাকে হারিয়ে বুঝেছি যে ভালোবাসা মানুষ হারানোর কত কষ্ট আমার আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আবির আমার উঠতে হবে ওকে আমি যাচ্ছি আসলে কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে যখন খুব স্বার্থপর হতে হয় কারণ সেই মানুষটা তখন জানে যে ওই মুহূর্তটা যদি চলে যায় সেটা আর কখনো ফিরে আসে না আমি আজকেও হেরে গেলাম তুমি জোর করে আমাকে হারালে হয়তো নিউটি লেখাটা এরকমই ছিল শেষ পর্যন্ত হ্যালো আবির বলছি বলো আমি তোমাকে সরি বলার জন্য ফোন করেছি কেন কি হয়েছে না হঠাৎ করে মনে হলো যে তোমাকে অযথা এসব কথা বলে অনেক কষ্ট দিয়েছি ইটস ওকে মন থেকে ইটস ওকে বলছো তো হ্যাঁ মন থেকে বলছি আমার উপর তোমার অনেক রাগ থাকতে পারে কিন্তু তোমার উপর আমার কোনো রাগ নেই প্রুফ চাই মানে কাল আমাকে বাসা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত লিফট দিতে হবে তার মানে কাল চলে যাচ্ছ হ্যাঁ কিন্তু কাল তো আমার একটা 
প্লিজ এটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি যাওয়ার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে রাখছি তাহলে বাই বাই আবার কবে আসবে আর কোনোদিন আসবে না বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তাই অনেকে তো একাধিক বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে আমি তো শুধু একটা বিষয়ে বাড়াবাড়ি করলাম এনিওয়ে থ্যাংক ইউ আমাকে অনেক সময় দেওয়ার জন্য আমি তোমাকে সব সময় দেখি বাস্তবে না ফটোগ্রাফে আজকে তোমাকে না পাঁচ বছর আগে তোমাকে আমি তোমাকে সব সময় স্পর্শ করি বাস্তবে না আমার স্বপ্নে শাড়ি পরাই তোমাকে না কলেজ ড্রেসের তোমাকে কিন্তু আমি আজও তোমাকে ভালোবাসি পাঁচ বছরের আগের জিসাকেও আর আমার সামনে যে জিসা দাঁড়িয়ে আছে তাকেও I love you. And I will love you forever. Mahalo teko. Bidai. অনেক মিস করবো তোমাকে অনেক ভালো থেকো
প্লেনে ওঠার আগে মনে হলো যে ঠিক পাঁচ বছর আগে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলে তখন আমি চুপ করছিলাম কারণ ছিল আমার অক্ষমতা এই পাঁচটা বছর আমি অনেক কেঁদেছি আর কাল কাল তুমি আমাকে আবারও ফিরিয়ে দিলে আমি এবারও চুপ করেছিলাম কিন্তু জানো এবার না আমি কোনো কারণ খুঁজে পাইনি তার মানে আমি সক্ষম এবার তাহলে এবার তাহলে আমাকে সারা জীবন কাটতে হতো প্লেনে ওঠার আগে মনে হলো যে আমাকে তুমি জড়িয়ে ধরে বলেছিলে আই উইল মিস ইউ আমাকে যদি ভালো না বাসতে এই কথাটা তুমি বলতে না আমি আমি বারবার হেরে যাওয়ার আগেই কেন হেরে যাচ্ছি বলতে পারো আমি শেষ পর্যন্ত ট্রাই করব কারণ আমি সারা জীবন কাঁদতে চাই না কাল আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর আজ সকালে যখন নিউজ পেপারে দেখলাম যে যে প্লেনে আমার ওঠার কথা ছিল ওটা ক্র্যাশ করেছে তখন আমার খুব খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছিল জানো কারণ সৃষ্টিকর্তা চাই তোমার আমার মিল হোক আমি তাই আজ বেঁচে আছি কিন্তু তুমি চাও না আবির আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না তোমাকে দেখে আমি কত খুশি হয়েছি আমি তোমার অনেক ভালো চাই অনেক ভালো চাই তাই আমার এই ব্যর্থ জীবনের সাথে তোমাকে জড়াতে চাই না কিন্তু আমি চাই করুণা করে না ভালোবেসে আমাকে কি এখনো ফিরিয়ে দেবে कतटुकुफाइस करते আমি তো তোমাকে ভালোবাসি না একটু একদম কাছে আসবে না আমি না হয় তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে অপরাধ করেছিলাম তুমি পারোনি আমাকে ক্ষমা করতে এত কিছু বোঝো এটা বোঝো না মেয়েরা মুখে যা বলে তা তা সত্যি না যা বলে না তা সত্যি তার মানে তার মানে তুমি মুখে নিষেধ করছো কিন্তু মনে মনে চাচ্ছ আমি আসি না হ্যাঁ একদম না হ্যাঁ মোটেই না